Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức Đừng quên ấn vào cái nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung toàn cảnh về quá trình mà kêu oan của người mẹ suốt 12 năm qua Và cũng như là bản án là không thay đổi đối với án tử hình dành cho tử tù Hồ Di Hải sẽ có trong bản tin ngày hôm nay Tổng kết suốt 3 ngày, giám đốc thẩm là ngày 6, ngày 7, ngày 8 thì hôm nay ngày 9 tháng 5 sẽ có nội dung như thế này Chiều ngày 8 tháng 5 thì sau 3 ngày xét xử, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã quyết định bác bỏ kháng nghị của Viện Kiểm soát Nhân dân và giữ nguyên án tử hình đối với Hồ Di Hải năm 2008. Hải đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt tử hình về tội giết người và cướp tài sản. Tại phiên xét xử mà Giám đốc thẩm Hồ Di Hải ngày thứ ba đại diện Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xem xét hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm đã xem xét hồ sơ và Hồ Di Hải về các tội giết người, cướp tài sản để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. Và đại diện của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao cho rằng kháng nghị không khẳng định Hồ Di Hải bị oan, kháng nghị đề nghị hủy bản án, điều tra lại, làm rõ những vấn đề vi phạm về thủ tục điều tra và tố tụng. Trong nội dung kháng nghị thì Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao cho rằng đã có việc bỏ sót những chứng cứ, những chứng cứ quan trọng như không trưng cầu giám định vết máu, không đưa một số lời khai của Hồ Di Hải và người làm chứng vào vụ án của Hồ Sơ, dẫn đến sai lầm trong vụ giải quyết vụ án. Và theo đại diện Viện Kiểm soát tối cao, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây ra cái chết của hai nạn nhân và thêm bản án tử hình nữa, nên dư luận đặc biệt quan tâm. Vì vậy, cần xem xét thận trọng để làm rõ những mâu thuẫn mà kháng nghị đã nêu ở trên. Sau khi nghe đại diện Viện Kiểm soát phát biểu quan điểm, các thành viên hội đồng thẩm phán đánh giá chứng cứ những vi phạm về tố tụng những mâu thuẫn trong lời khai. Hội đồng thẩm phán thống nhất quan điểm Hồ Di Hải không có bị ép cung, mớm cung, lời khai tổng cung phù hợp với chứng cứ như lời khai của các nhân chứng. Và biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định Hải là phạm tội giết người và cướp tài sản là đúng chứ không có sai. Chánh án Nguyễn Hòa Bình, chủ tọa phiên giám đốc thẩm đã lấy biểu quyết thành viên trong hội đồng thẩm phán về bốn vấn đề. Thứ nhất, vụ án có những sai sót về tố tụng như đã nêu, những sai sót đó có làm thay đổi bản chất vụ án này hay không? Kết quả là 17 trên 17 thành viên biểu quyết không có làm thay đổi bản chất của vụ án. Thứ hai, bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm kết án Hồ Di Hải là đúng người đúng tội hay không? Thì kết quả 17 trên 17 thành viên biểu quyết đúng người đúng tội và đúng mức án đó là án tử hình thứ ba quyết định của chủ tịch nước bá đơn xin ăn giảm án tử hình của hồ di hải đang có hiệu lực và quyết định kháng nghị của viện kiểm soát nhân dân tối cao có đúng luật hay không thì lại là 17 trên 17 thành viên biểu quyết đó là không đúng pháp luật thứ tư hội đồng thẩm phán có chấp nhận kháng nghị hủy hoai bản án phúc thẩm và sơ thẩm để trả hồ sơ để điều tra bổ sung không chấp nhận kháng nghị hay không thì kết quả vẫn là 17 trên 17 thành viên biểu quyết không cấp nhận kháng nghị nữa. Đó. Sau khi phiên giám đốc thẩm ra quyết định á, thì bà Nguyễn Thị Loan 57 tuổi là mẹ ruột của Hồ Di Hải đã mất bình tĩnh, bà đã bật khóc trước cổng tòa. Bà Loan nhìn về hướng trụ sở tòa án nhân dân tối cao bật khóc rồi nói: Hồ Di Hải con tôi nó vô tội. Cho dù nhận được kết quả là con bà không oan nhưng gia đình bà vẫn tiếp tục đấu tranh không bao giờ từ bỏ ý định mang đơn đi kêu oan cho con trai mình nữa. Đã 12 năm trôi qua, người mẹ ấy vẫn kiên trì đợi con. Ủa xin lỗi vẫn kiên trì mà đưa đơn đến các nơi để kêu an cho con Tài sản dần tan, tuổi xuân chẳng màng, sự héo hon Héo rút vào sân thể người mẹ gầy gò vào đôi mắt Vậy không còn nước mắt vì khóc suốt 12 năm qua để cứu con Người mẹ nào cũng có những trăn trở lo lắng và đau đớn với những nỗi đau của con Vì con họ sẵn sàng làm mọi sự gánh những gánh nặng lo toan Cam chịu mọi sự tệ hại xảy đến cho mình Đau đớn, xót xa, tuổi nhục xen lẫn sự mệt mỏi đặng đẵng chờ con nhưng bằng tình yêu niềm tin mãnh liệt rằng hải bị oan bà lon chưa một lần từ bỏ hy vọng giành lại sự sống cho con mình khỏi chốn gục tù tâm tối và chị hồ thị thu thủy 29 tuổi là em gái của hồ di hải cũng đã không giữ được bình tĩnh khi biết quyết định từ hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao chị thủy cho biết chị và mẹ sẽ tiếp tục kêu oan cho hải dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi mà thôi và theo luật sư Trần Hồng Phong, á, người hỗ trợ pháp lý cho gia đình của Hồ Di Hải nè, thì ông cảm thấy rất tiếc với phán quyết của Tòa án Nhân dân tối cao. Gia đình Hồ Di Hải vẫn còn một bước đi pháp lý nữa, đó là viết đơn gửi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội hoặc chánh án. Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao yêu cầu kiểm tra lại kết quả phiên giám đốc thẩm này một lần nữa. Theo đó, nếu quyết định hôm nay bị xác định là chưa có công bằng hoặc có tính tiết mới, 
thì Ủy ban Tư pháp quốc hội sẽ xem xét để xử lại như cụ thể tôi sẽ dẫn dắt lại cái nội dung của câu oh, xin lỗi của vụ án này nè các bạn đó là ngày 14 tháng 1 năm 2008 hai nữ nhân viên bưu điện cầu voi ở thủ thừa Long An đó là Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Văn đã bị sát hại thì hai tháng sau ngày 21 tháng 3 đó thì Hồ Di Hải 23 tuổi ở xã Nhị Thành huyện Thủ Thừa Long An á bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra hồ sơ thể hiện Hải chỉ là hung thủ duy nhất không còn ai nữa và ngày 1 tháng 12 năm 2008 tòa án nhân dân tỉnh Long An đã xử sơ thẩm tuyên án tử hình đối với Hồ Di Hải về hai tội giết người và cướp tài sản Hồ Di Hải và gia đình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đến ngày 28 tháng 4 năm 2009, Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm bác kháng cáo của Hồ Di Hải ngày 4 tháng 5 năm 2009. Hồ Di Hải và gia đình gửi đơn lên Chủ tịch nước xin ăn giảm án tử hình và gửi đơn kêu an đến các cơ quan chức năng. Và ngày 14 tháng 12 năm 2009, Tòa án Nhân dân tối cao đã trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Loan là mẹ của Hải cho rằng hai cấp tiên phạt tử hình Hồ Di Hải là có căn cứ đúng người đúng tội và đúng pháp luật và ngày 25 ôi xin lỗi ngày 24 tháng 5 năm 2011 chánh án tòa án nhân dân tối cao có quyết định không kháng nghị bản án và có trợ tình gửi chủ tịch nước đề nghị bác đơn xin giảm án tử cho Hồ Di Hải và ngày 24 tháng 10 năm 2011 viện trưởng viện kiểm soát nhân dân tối cao ban hành quyết định không kháng nghị vụ án sau đó tòa án nhân dân Long An cho biết sẽ tổ chức thi hành án ngày và ngày 4 tháng 12 năm 2014, văn phòng chủ tịch nước thông báo đã nhận được đơn kêu an của mẹ Hồ Di Hải yêu cầu tạm dừng thi hành án lại. Ngày 17 tháng 5 năm 2012, chủ tịch nước đã bác đơn ăn xá tử hình đối với Hồ Di Hải. Ngày 24 tháng 11 năm 2014, hội đồng thi hành án ra quyết định thi hành án tử hình đối với Hồ Di Hải vào ngày 5 tháng 12 năm 2014. Nhưng đầu tháng 12 năm 2014, hội đồng thi hành án ở tỉnh Long An quyết định thi hành án đối với Hồ Di Hải. Sau đó, Chủ tịch nước truyền đạt ý kiến của Chủ tịch nước tạm hãng thi hành án đối với tử tù Hồ Di Hải cho đến nay. Và, thấy không? Và đến ngày 22 tháng 11 năm 2019, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Và đến ngày hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2020, Tòa án Nhân dân tối cao đã mở phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Di Hải cấp bưu điện cầu voi. Và sau 3 ngày giám đốc thẩm thì mất án vẫn y vậy, vẫn tử hình. Rồi, cảm ơn các bạn. Không biết ở vụ việc này nó như thế nào, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, không biết là có an hay không mà mẹ của Hồ Di Hải cứ kêu hoài. Đó, cụ thể thì cũng mong là tòa án sẽ xem xét mà uh, lại. Rồi, cảm ơn các bạn.